पहला चैप्टर है आपका ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जिसमें से आज हम इस भाग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेड इंट्रोडक्शन हेलो एंड वेलकम दोस्तों हमारे दूसरे वीडियो में जैसा कि हमने आपसे ये वादा किया था कि हम इलेक्ट्रीशियन के से रिलेटेड वीडियोस लेकर आपके पास आएंगे तो ये सेकंड वीडियो है हमारा जिसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आपका जो पहला चैप्टर है पहला चैप्टर है आपका ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जिसमें से आज हम इस भाग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेड इंट्रोडक्शन है क्या ये इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत सारे संस्थान हमारे देश में इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हैं डिप्लोमा बीटेक उसी में एक जो है वो है हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन का डिमांड करती है और उस स्किल्ड पर्सन को तैयार करती है हमारी आईजीआई काम क्या होता है इलेक्ट्रीशियन का कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं वो इलेक्ट्रीशियन जब एक स्किल्ड पर्सन बन जाता है तो वो काम करता है वर्कशॉप पावर हाउसेस ग्रिड स्टेशंस घर के वायरिंग आपके शॉप के वायरिंग्स मीन्स इंडस्ट्रियल प्लस डोमेस्टिक इन सारी जगह पर एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट होती है जब आपको सिखाया जाता है तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है तो ये जो चीज़ है अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी द फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्किल्ड पर्सन इज सेफ्टी सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम इस चैप्टर में बाद में आकर पढ़ेंगे कि सेफ्टी किस किस तरीके का और कैसे कैसे उपयोग करना है उसके बाद हमें जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जानकारी होनी चाहिए जो आपको पढ़ाया जाएगा ये मैं एक बता रहा हूँ जो एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन बन निकल गया उसके बारे में इंडस्ट्रियल मशीन फिटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वायरिंग आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर स्विच गियर्स की जानकारी मोटर वाइंडिंग डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जैसे आपके फ़ैन हो गए कूलर गीज़र ये सारी चीज़ें जो चलती है इनका इंस्टॉलेशन इनकी मरम्मत इनका मेंटेनेंस ये सारी चीज़ें एक इलेक्ट्रीशियन को आनी चाहिए इसके अलावा जो मशीन्स होती हैं हमारे पास उन्हें स्टार्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे हमारा समरसेबल है पंप जेट है अल्टरनेटर डीसी जनरेटर इन सब की रिपेयरिंग और स्टार्टर्स को हमें समझना होगा इसके अलावा बैटरी चार्जिंग बैटरी चार्जिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके आईटीआई में बैटरी चार्जिंग और रिपेयरिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के डिफेक्ट जैसे कि मेगर अर्थ टेस्टर वॉट मीटर फ्रिक्वेंसी मीटर पावर फैक्टर मीटर एनर्जी मीटर इन सारे मीटर्स को समझना इनके रिपेयरिंग्स को समझना इनके डिफेक्ट्स को पता करना और डिफेक्ट्स को दूर करना ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है एक इलेक्ट्रीशियन के इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की जानकारी कहाँ पर कौन सी प्लेस पर कैसी सर्किट की बनाई जाएगी कैसा रिक्वायरमेंट है उसके लिए सर्किट्स कैसे हम डिज़ाइन करें ये नॉलेज इलेक्ट्रीशियन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रखना जब आप इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर टू ईयर कोर्स फ्रॉम एन नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से दो साल का कोर्स कर लेने के बाद जब आप एक इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे तो आपसे क्या क्या उम्मीदें रखी जाती हैं मतलब आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज है वो एबिलिटीज है कि आई ई रूल मतलब के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा आप डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग आपको करना आता हो दूसरी चीज ओवरहेड लाइन पर आप वर्क करना जानते हो आईई के द्वारा आप अर्थिंग जो अर्थिंग सिस्टम है हमारा घर का या इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल रूल जो हमारा है 
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के तहत हमें आना चाहिए बी बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को सिंबल्स एंड साइंस देती है उन साइन को समझना सिंबल्स को समझना एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उन साइन एंड सिंबल्स के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है उस साइन और सिंबल के लिए पूरा एक टॉपिक हम आगे में पढ़ेंगे हमें उसे पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन को सारे सिंबल्स पता होने चाहिए फिर आता है आपका केबल ज्वाइंट केबल का ज्वाइंट करना उसका इंस्टॉलेशन करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए किसी भी मशीन की मोटर जेनरेटर जितने भी हैं उनकी वाइंडिंग रीवाइंडिंग यू हैव टू डू दिस इसके अलावा ट्रांसफार्मर जेनरेटर अल्टरनेटर थ्री फेज मोटर इन सब की रिपेयरिंग वाइंडिंग मेंटेनेंस ये सब आपको एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पे सिखाया जाता है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उन सारी चीजों को अच्छे से करेंगे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपकी ये एबिलिटीज होगी तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रो सकता है अगर आप एक स्किल्ड पर्सन होंगे आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हर जगह है और हर चीज आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर है चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ हो चाहे वो इंडस्ट्रियल लाइफ हो पावर ग्रिड्स हो सब स्टेशन हो सब जगह इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिसिटी है तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलने वाले सारे इक्विपमेंट्स की जानकारी उनको मरम्मत करना अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपकी जॉब पक्की है इसके अलावा ए और डी सर्किट्स की जानकारी भी होनी चाहिए अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड की हैं तो इलेक्ट्रीशियन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल की चीज़ों से रिलेटेड ही हमें पढ़ना है और उसी पर काम करना है एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पर भी काम करता है जिस तरीके से हमें डायोड थायरिस्टर कैपासीटर एल इन सारी चीज़ों पर हमें काम करना होता है समझना पड़ता है कि उसे हम रिपेयर कैसे करेंगे उसे बदलना किसी डिवाइस में वो सब हमें जानना होता है ये तो बात हो गई कि एक इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन की डिग्री लेने के बाद क्या क्या करने आना चाहिए अब बात बचती है आपके सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की कि एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है इसमें रोजगार कैसे मिलेगा तो रोजगार का बेसिकली इसमें दो अपॉर्चुनिटीज में बताऊंगा आप उसे दो कह लें या तीन कह लें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो है गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है ये भी बताऊंगा पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी होती हैं गवर्नमेंट में प्राइवेट आप दूसरे कंपनीज में काम कर सकते हैं उसके अलावा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके लिए सरकार भी काम कर रही है डैट इज एंटरप्रन्योरशिप कि आप खुद का स्वरोजगार आप शुरू करें अब देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट क्या क्या है गवर्नमेंट हमें किस तरीके से ले सकती है आईटीआई करने वाले बच्चे गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ जा सकते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जो देती है वो सबसे ज़्यादा आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर क्षेत्र का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो एक बहुत बड़े तादाद में वैकेंसी निकालती है इसके अलावा रेलवे बोर्ड है रेलवे बोर्ड में भी इलेक्ट्रीशियंस की खासी डिमांड है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनीज है आप वहाँ भी जा सकते हैं इसके अलावा गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कंपनीज इन में भी आपके इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ये सब आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने बताया वो है गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब मैं आपको प्राइवेट के बारे में बता रहा हूँ प्राइवेट में आप पब्लिक प्लस लिमिटेड कंपनी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा स्विच गेयर बनाने वाली कंपनी है मैनुफैक्चर करती है जो व्हीकल वायरिंग गाड़ियों की जो वायरिंग जहाँ होती है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रिशियंस की क्योंकि उन्हें एक स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है बिना स्किल्ड पर्सन के इतनी महंगी चीज़ें वो किसी पर निर्भर नहीं हो सकते हैं तो उन्हें एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है इसके अलावा आप बल्ब एंड लैम्प मैनुफैक्चरिंग कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं अगर इसके अलावा आप नहीं किसी कंपनी में नहीं जा सकते हैं तो आज के डेट में होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट हॉस्पिटल्स ये सब अपने 
निजी इलेक्ट्रिशियंस को हायर करते हैं निजी इलेक्ट्रिशियंस इसलिए होते हैं कि जब भी उनके पूरे बिल्डिंग में या उनके पूरे संस्थान में किसी तरीके के प्रॉब्लम आती है स्थाई और गैर स्थाई वो उन्हें ठीक करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध होना चाहिए तो ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की अब अगर आप ना गवर्नमेंट जॉब कर पा रहे हैं ना प्राइवेट में और आपकी ये चाहत है कि आप अपना काम कुछ करें तो स्वरोजगार भी एक अच्छी चीज़ है स्वरोजगार आप इलेक्ट्रीशियन बन कर के कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं आप मोटर एंड स्टार्टर रिपेयरिंग सेंटर आप खोल सकते हैं चाहे वो आपका ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे आपका शहरी क्षेत्र हो मोटर और स्टार्टर के रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा इसमें आपको रेवेन्यू मिलेगा इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गुड्स की शॉप आप डाल सकते हैं जो कि हर घर हर शॉप हर संस्थान की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल गुड्स के सामान की इसके अलावा अगर आपको रिपेयर आता है रिपेयरिंग में जो डोमेस्टिक घरेलू जो चीज़ें हैं हमारे पास जैसे फ़ैन कूलर प्रेस आयरन इनकी रिपेयरिंग करना घरों की वायरिंग करना डोमेस्टिक वायरिंग करना ये भी एक अच्छा आय का स्रोत है इसके अलावा मोटरों की रिवाइंडिंग करना इसमें भी आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं इसके अलावा है बैटरी रिपेयरिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ बैटरी या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आप अपना किस्मत को आजमा सकते हैं इस तरीके के बहुत सारे स्वरोजगार हैं कुछ है स्मॉल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं एक और चीज़ इसमें आती है डेकोरेशन आज के डेट में जितनी भी पार्टियाँ होती हैं शादी है पार्टी है इन सब में डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो आप अगर एक कुशल एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन है तो आप डेकोरेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं ये कुछ चीज़ें थी जो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपके फर्स्ट चैप्टर में बतानी ज़रूरी थी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है उनके पास इसे शेयर ज़रूर करें अपना प्रेम बनाए रखें हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे शुक्रिया